Hi, welcome back. Hôm nay mình giúp các bạn cái âm mình giúp các bạn phát âm T của chữ. Mình biết khi các bạn học tiếng Anh, cái người hướng dẫn mình thường khi nhắc mình phải phát âm cuối. Ví dụ cái chữ is, fish, watch. Ba cái chữ đó có âm xì hoặc là âm ch đứng phía sau. Người hướng dẫn nhắc các bạn rằng là không được bỏ quên cái âm cuối. Trong những số người đó, có mình trong đó. Mà thật ra có dài cái âm cuối mình không có cần phát âm nó. Trong đó có âm T đứng cuối. Cái âm T đứng sau chữ tiếng Anh các bạn có thể làm biến khỏi phát cũng được nữa, không sao gì cả. Ví dụ cái chữ cat, what, sit. Ba cái chữ này khi các bạn phát âm chậm, nói nhấn mạnh thì các bạn phát âm cuối của nó. Cat, what, sit. Khi mà trong cuộc giao tiếp tốc độ bình thường thì các bạn không nên phát âm cuối của mấy chữ này. Cat. What? Sit. Không có cần t nữa. Tại vì nếu các bạn phát âm t cuối thì nó nghe không có tự nhiên lắm. Ví dụ, what do you like to do? Các bạn có thấy không? Cái chữ what của mình không có t. What do you like to do? Mình không có nói rằng là what do you like to do? Cái câu what mà không có t, do you like to do thì nghe nó tự nhiên hơn. I have a cat. Nếu cái câu này nói chậm, mình có thể phát âm nó I have a cat. Okay, mà thật ra đa số người Mỹ nói rằng là I have a cat như thế. Please sit down. Các bạn có nghe không? Mình không có nói rằng là please sit down. Chỉ cần là sit down như thế. Trong cái câu này các bạn có để ý không? Cái chữ please, cái âm S trong tiếng Anh rất là quan trọng cho nên các bạn phải xì nó bất cứ tốc độ. Please sit down. Còn cái âm T không cần. Mình biết rằng là nhiều hướng dẫn phát âm của tiếng Anh nó rất là mâu thuẫn. Đôi khi mình kêu các bạn phát âm cuối, đôi khi mình kêu các bạn miễn không cần phát âm. Các bạn hãy thông cảm nha, tại khi phát âm của tiếng Anh nó rất là phức tạp hoặc là rắc rối. Rất là hiếm có luật lệ nào mà nó chuẩn để giúp các bạn phát âm tiếng Anh. Đa số tiếng Anh là các bạn phải lấy kinh nghiệm thói quen thay hoặc là nghe người bản xứ với lại bắt trước họ. Ok, ví dụ tiếp nha. Want, visit, seat. Mỗi cái chữ này mình nói chậm thì mình phát âm T đứng phía sau mà khi nói nhanh hoặc là nói tốc độ bình thường không cần. Want, visit, see. I want some food. Mình không có nói rằng là I want some food. Let's visit some friends. Mình không có nói rằng là let's visit some friends. Trong cái câu này cái chữ let's nó có âm S với lại cái chữ friends nó có âm S. Âm S rất là quan trọng, cho nên chữ let's phải phát âm, chữ friends phải phát âm luôn. Còn cái âm T trong cái chữ visit nó không có quan trọng bằng, cho nên các bạn lướt qua được. Let's visit some friends. Please have a seat. Ba cái câu ví dụ đó mà nếu các bạn phát âm T thì nó nghe rất là nặng nề trong lỗ tai của người bản xứ, cho nên các bạn không có cần. Ok, nãy giờ mình cho các bạn những cái ví dụ mình cố tình tạo ra những cái câu không có nói âm. Bây giờ mình cho các bạn những cái câu mà có nói âm trong đó Các bạn phải biết rằng là người Mỹ khi mà cái âm T nó bị ép giữa hai cái nguyên âm Thì cái âm T nó thành âm D Tại vì người Mỹ cà chớn vậy đó Họ muốn làm các bạn đau khổ chơi thôi Ví dụ cái chữ water Mình không có nói rằng là water Mà nó là water âm D Chữ này là photo Chứ không phải là photo hoặc là photo Nó không phải vậy, nó là photo Photo Chữ này là Sitting, chứ không phải là sitting hoặc là sitting Sitting Đa số là như vậy, ngoài ra vài chữ thôi Mấy cái ví dụ đó là cái âm T nó nằm trong một cái chữ Còn nếu giữa hai chữ thì như sao? Cũng vậy thôi Ví dụ cái câu này What are these? Các bạn có nghe không? What are these? Tại cái âm T đứng giữa hai cái nguyên âm Chữ A trong chữ what với lại chữ A trong chữ R Cho nên nó thành âm D là What are these? He sat in the chair for a long time He sat in the chair for a long time. Sat in. She put on her shoes. She put on. Okay. She put on her shoes. I'm D. Put on. I want to write about love. Write about. Ok, các bạn có cảm thấy là hơi bỡ ngỡ không vậy khi phát âm tiếng Anh? Nhiều lực quá, mình phải nhớ rất là nhiều. Các bạn hãy yên tâm để mình nói cái này cho các bạn. Khi các bạn học phát âm tiếng Anh, các bạn đừng có nghĩ nó rằng là các bạn đang học cái luật phát âm. Tại vì cái luật phát âm rất là phức tạp. Nếu các bạn học theo cái cách mà cái luật phát âm thì các bạn sẽ gặp phức tạp đó. Nãy giờ những cái lời mình nhắc các bạn phát âm thi, các bạn đừng có nghĩ đó là cái luật mà các bạn phải học. Mà thật sự các bạn hãy nghĩ đi, cái đó là một cái lười biến của người bản xứ. 
Tại sao lười biếng? Tại vì họ làm biếng phát âm T cho nên họ lướt qua Tại sao cái chữ water mà họ đọc là water Tại vì chữ water nó dễ phát âm hơn là water Các bạn thử phát âm đi Cái chữ water, cái lưỡi mình nó phải làm việc nhiều hơn là cái chữ water Cho nên các bạn đừng có stress quá khi học phát âm của tiếng Anh Tại vì càng ngày các bạn tiến bộ tiếng Anh thì các bạn cũng lười biếng như người Mỹ rồi đó Cái điều tốt nhất của các bạn bây giờ là các bạn hãy lặp đi lặp lại những câu ví dụ mình cho các bạn để cho các bạn quen miệng Với lại các bạn hãy để ý hoặc là bắt chước người bạn xứ nói chuyện Ok tóm lại cái âm thi tiếng cuối chữ Khi mình nói nhanh, gọn, giao tiếp Thì mình không cần phát âm nó Cái thứ nhìn nữa Nếu âm thi giữa hai nguyên âm Thì nó là âm D Cái điều này cho ở trong chữ hoặc là giữa hai chữ Cái điều thứ ba các bạn phải hiểu rằng Là cái này không phải luật lệ mà rắc rối Mà các bạn phải nên tò mò mổ xẻ để học Mà thực sự cái này là một cái cách lười biến Của người bản xứ họ nói cho gọn thôi trong cái sự lười biếng nói gọn của người bản xứ thì nó nghe sành điệu hơn nếu các bạn có thể bắt chước được cái điều đó. Ok, có ba chữ này mình thấy nhiều bạn phát âm rất là sai. Đây, ba chữ này. It, at, but. Ba cái chữ này các bạn khi dùng nó các bạn hay phát âm t đứng phía sau. Thật sự nãy giờ mình nói rồi, không cần phát âm t khi dùng ba cái chữ này. Điều thứ nhì, cái chữ này các bạn hay phát âm sai là tại vì các bạn nhấn âm nó. Thật sự lý tưởng một mình nó nhấn âm mà khi dùng trong câu không có nhấn âm Các bạn đừng có phát âm nó là it, at, but Ba cái chữ này nó không có nặng nề như vậy Các bạn phải xuống giọng ba cái chữ này It, but, at Các bạn có nghe không? Mình bỏ dấu nặng vô ba chữ này It, but, at What is it? Các bạn có nghe không? What is it? It is cold outside I like you, but I like him more. Các bạn có nghe but mình không? But I like him more. Nhiều bạn phát âm cái câu này rằng là I like you, but I like him more. Đừng có nhấn cái âm but với lại đừng có phát âm t. I like you, but I like him more. But I wanted to go shopping, but I was sick. I will meet you at the restaurant. At the restaurant. Khi mà mình dùng trong giao tiếp mình không có nhấn mạnh cái chữ đó thì mình lướt nó qua cho nó xuống giọng hết. Ba cái chữ này điều thứ nhất các bạn đừng có phát âm T nó. Điều thứ nhì là các bạn hãy đừng có nhấn âm nó phải xuống giọng đè nó xuống nhận nó xuống. Ok that's it. I'll see you next time.